Voyager-ის მისიის 40 წლის იუბილეს ადმი მიწყვნილი ღონისძიების ფარგლებში ამერიკის აერონატიკის და კოსმოსის ადმინისტრაციის NASA-ს ინჟინერები ჯონ კასანი და მარსის პროგრამის მკვლევარი რობ ბენინგი თელაველ ახალგაზრდებს შეხვდნენ. მათ მოსწავლეებს საკუთარ გამოცდილებაზე მიმდინარე სამუშაოებზე, კოსმოსის მომავალ კვლევებზე და Voyager-ის მისიის შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. 1977 წელს ლეგენდარული მეცნიერის კალკ სეიგანის ინიციატივით და მის მიერ შექმნილი Voyager-ის მისიის ფარგლებში NASA-ს კომისიაში გააგზავნა ეგრეთწოდებული ოქროს ჩანაწერი, რომელზეც 25 მუსიკალურ ნაწარმოებს შორის არის ქართული სიმღერა ჩაკრულო. ძალიან გაი ღონისძიება იყო და ბავშვები ძალიან დაინტერესებულები იყვნენ, ჩართულები იყვნენ, აღელვებულები, საუკეთესო ალბათ ის იყო რომ ძალიან ბევრი გოგონა, ახალგაზრდა ბავშვი გოგონა იყო ყველაზე აქტიური და სვალ და კითხვებს. ვე რომ აი ძალიან მომზადებულები იყვნენ და ან კარგად შეისწავლეს ის მასალა. გაიგეს წესი რა ჩვენი მისი არის არის მიღწევა სხვა პირებთან და რას მივაღწევთ. ხადია რომ ძალიან ბევრი არის ახალგაზრდა პერსპექტიული მეცნიერი ტექნიკური ეს საბუნების მეტყველო დარგში რომ თელავში რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. ზაიდი მაზე და ძალიან ძალიან კარგი იყო და ძალიან მოხარული ვარ რომ სწორედ ესე პოზიტიურად ჩაიარა მე ვარ ჯონ კასანი მენეჯერი ვოიაჯერის პროექტის და სწორედ მე ვიყავი რომელიც გაუშვა ორი ვოიაჯერის ხომალდი კოსმოსში Voyager-ის პროგრამა ითვალისწინებდა ორი ხომალდის Voyager 1 და Voyager 2-ის გაშვებას. რათა მათ შეესწავლათ და გამოეკვლია მზის ორბიტაში არსებული ოთხი პლანეტა: იუპიტერი, სატურნი, ურანი და მარსი. Voyager პირველმა ოთხივე პლანეტა დაფარა და შეისწავლა. ეს პროცესი 15 წელი კიდევ გაგრძელდება, სანამ ხომალდის ზრავი იმუშავებს. რაც შეეხება ოქროს ფირფიტას, ეს არის დროის კაფსულა, რომელიც ხომალდმა წაიღო, რათა ჩაიტანა ინფორმაცია არსებობის შემთხვევაში სხვა ცივილიზაციებში. ცერთან იმაზე თუ როგორია ცხოვრება დედამიწაზე როგორია აღჭურვილობა რა ენებია და რა სიმღერები კულტურა და სხვა გაგზავნილი 25 სიმღერიდან ერთ-ერთია ქართული ჩაკრულო ის იყო საუკეთესო სიმღერა რომელიც საქართველომ წარმოადგინა ჩვენი ერთ-ერთი გაშვებული ხომალდი გააგრძელებს მილიარდობით წლების განმავლობაში მოგზაურობას და როცა გასდებიან მზის ორბიტას ეს ინფორმაცია იქნება შენახული მეცნიერების გაცვლებით 5 მილიარდი წლის შემდეგ აღარი არსებებს მზე და მის მაშ არსებული პლანეტები ზედ გადაიქცევა ცეცხლის მასა რომელიც განადგურებს ყველაფერს მხოლო დარჩება ეს ოქროს ფირფიტა სადაც ჩაწერილია ჩაკრულო დავსვით კითხვა ანუ რომ მარსზე მილიარდობი წლის წინ იყო რაღაც მიწა იყო რაღაც წყალი იყო და დავსვე ესეთი კითხვა რომ ყველაფერი აღმოაჩინეს რაც შეიძლება და ის რომ წყალი იყო ქვემოთ ჩახოლ კილომეტრებს თუ გათხრი რომ კიდევ არის თბილი მიწა და თბილი წყალი და რა აინტერესებდათ და თქვენს რომ გძელდება გამოკრავები ეს არ არის ჩვენთვის საკმარისი ვიძიებთ ბოლომდე რომ აღმოაჩინოთ რომ მარსზე იყო თუ არა სიცოცხლე საიდან დაიწყო სიცოცხლე დედამიწიდან თუ მარსიდან და გძელდება გამოკრავები და ამას დასჭირდება ერთ წელზე და ორ წელზე აი ლაპარაკი შეიძლება დაჭირდეს 1000 წელი ამ ხალხმა დაიწყო მაგრამ სხვები გაგძელებენ ახალგაზრდებთან ალბათ უფრო ადამიანები რომლებიც მიდრეკილები არიან ესეთი მეცნიერებებისკენ აძლევთ ალბათ მოტივაციას რომ და მოტივაციას აძლევს ესეთ ხალხთან კონტაქტი უფრო უგუივებთ ცოდნას და აძლევთ იმის იმეც რომ შეუძლია თვითონაც დამკვიდრდნენ და თუ სტყვაზე როგორც გვითხრეს სხვა სფეროდან დაიწყეს და სხვა სფეროდან გააგძელეს რომ ჯობს გვერდი არის რომ სანუ შეიძლება რომ ნებისმიერ ასაკში დაიწყო ის რაც შენ გიყვარს ჩვენს მზის სისტემაში იყო არის რვა პლანეტა და ამ პლანეტა და აქედან აი რატომ აირჩიეთ მეთქი მარსი და დამისვეს მითხეს ესეთი ორი პასუხი იმიტომ რომ ახლო იყო და იმიტომ რომ ანუ ადვილი იქნებოდა იქ მისვლა და მე რა ანუ ცდების ჩატარება
چمتویس مگه تاگ نیش نلوانیه می‌دونم زودگاه تستی رقابت بی می‌پیکم چه می‌تاو بیست و سه اینترنت سازگار می‌تونیم اما می‌تونم دست.